el único que puede ayudarte es tu amigo el conde. De ese no quiero saber nada. Pues haces mal. Conoce a todo el mundo y una recomendación suya puede ser una orden. Llámalo. ¿Y quién crees tú que puede ser el nuevo presidente? Hombre, a nosotros nos convendría Romanone. ¿Y será Romanone? Gonzalito, te veo de ministro. Señor Conde, le llaman por teléfono, dicen que es una Y pensando... Vuelvo enseguida. Ya está, ya está. El rey ha terminado sus consultas. Y parece ser que va a haber un gobierno de concentración nacional. El fisco se puede armar de un momento. Dígame. Tenía tantas ganas de volver a verte. Necesito que me hagas un gran favor. ¿Te acuerdas del muchacho con el que te batiste por mí? Pues lo han detenido. ¿Y para eso querías verme con tanta urgencia? ¿Pero tú qué tienes que ver con ese hombre? ¿Es que ya no te acuerdas de lo que te hizo? Eso ahora no tiene ninguna importancia. Lo importante es sacarlo de allí. Dicen que está complicado en lo de datos y eso es mentira. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque estuvo toda la noche conmigo. Y aunque te sorprenda, es un buen muchacho. Por eso quiero ayudarlo. Tú tienes amigos influyentes y puedes sacarlo enseguida. Perdona, pero... Como han ocurrido tantos acontecimientos durante mi ausencia... y en estos momentos la situación política es muy delicada... ¿tengo que reflexionar? Lo comprendo. Pero comparado con todos esos problemas, lo que te pido es una pequeñez. ¿Cómo una pequeñez? Es más importante de lo que tú crees. Mira, yo no tengo nada contra ese muchacho... Lo que pasó ya lo he olvidado. Porque gracias a él, tú y yo volvimos a encontrarnos. Y estoy seguro como tú de que no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Pero precisamente ahora, todo lo que se haga relacionado con ese asunto es muy delicado. Sobre todo para mí. Alguien podría utilizarlo para atacarme y sería muy peligroso porque pondría en juego mi reputación y mi futuro político. De todas maneras, trataré de hacer lo que pueda. No hace falta. Me doy cuenta de que para ti lo único importante eres tú mismo. Gracias por tu interés. Y perdona que te haya molestado. Ojalá que se resuelvan tus problemas. Siento que... No te preocupes. Si algún día necesito algo de ti, ya te llamaré. Adiós, Gonzalo. Has roto con él, ¿verdad? Has hecho bien. Ese hombre ya no te convenía. Ni el otro tampoco. Ni nadie. Ninguno vale la pena. Ya te lo dije. Lo mejor que puedes hacer es olvidarlo todo y dedicarte a tu trabajo y a ti. A ver si aprendes de una vez. ¿Quieres callarse? Está bien, pero... no te enfades conmigo. Yo no tengo la culpa de nada. Anda, recoge tus cosas y vámonos. Aquí ya no queda nadie. Váyase usted. ¿Y tú qué vas a hacer? Váyase, por favor. Y tú estás sola. Como quieras. Pero no hace falta que me trates así. Eres igual que tu padre. Algún día me iré. Pero para siempre. Yo también estoy harta de todo esto. Perdóneme, madre. Soy yo la culpable de todo. Usted bastante ha hecho con aguantarme. Lo poco que soy se lo debo a usted. Y ni siquiera he sabido agradecérselo. Pero soy muy desgraciada.
¿Qué hace usted aquí? Pensando en ti, precisamente. Por eso me alegro de que hayas venido. Así tú y yo podemos hablar tranquilamente. Yo no tengo nada que hablar con usted. Para eso está mi madre. Lo que tengo que decirte solo nos interesa a ti y a mí. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar, así que por favor salga de mi casa. ¿De tu casa? Dirás de la mía. La compré para ti como el teatro... Tu madre no quería que lo supieras, pero un día u otro tenías que saberlo. ¿Qué estás diciendo? Yo mismo elegí los muebles con la mayor ilusión para algún día poder compartirlos contigo. Pero tu madre y tú me habéis engañado. Por eso ayer cuando te vi aquí con tu amante, 
Lo denuncié a la policía como cómplice en el crimen de Dato. Fue lo único que se me ocurrió para separarlo de ti. Estaba celoso de él, de todos. Porque te quiero, te quiero para mí solo. Eres mía, tú sabes que eres mía. Eres mía, mía, mía. Hay alguien que está deseando verte. 